Devlet Bahçeli biliyorsunuz bu günlerde üst üste açıklamalar yapıyor barış süreciyle ilgili. Ne düşünüyorsunuz? Yalan ben söylüyorlar. Lo, yalan söylüyorlar. Valla birbirine dürüst değildir. O birbirine iyi davranmıyorlar. Birbirine de doğru düz gitmiyorlar. O yüzden o bir işe kabul ediyor, bir işe etmiyor. Nasıl olacak? <gülüyor> bu iş oluyor mu? Devlet Bahçeli biliyorsunuz art arda açıklamalar yapıyor. Tamam. Ne düşünüyorsunuz? Hani kendisinin bilinçli bir şekilde yaptığını düşünmüyorum ben. Açık konuşmak gerekirse o da bir yerlerden talimat alıyordur. Her şey belli bir şekilde planlanmıştır. Belli noktada pişirilmiştir, servis edilmiştir. Yani tabanı şu an için e, açık konuşmak gerekirse tabanı bazı şeylere alıştırmaya çalışıyorlar. Şimdi şöyle olur ben e, olacakları söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin ne zaman bir açıklama yapıp devamını e, getiremediği bir olayı biz görmedik. Açıklama yapmıştır, devamını getirmiştir hükümet. Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar diye düşünüyorum. Hatta daha da ileriye gidip e, meclise de koyacaklar şu an. Ama ben yanlış olduğunu düşünüyorum bunu. Yani ben Devlet Bahçeli'nin bu söylemine e, kesinlikle ve kesinlikle katılmıyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum. O adamın yeri cezaevidir. Orada kalmasını istiyorum. Halk olarak. Barış süreci keyfi peşte basa yetkin teşvik kiri. Vallahi kalsın ki çevre. Devlet Bahçeli ard arda açıklamalar yapıyor biliyorsunuz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkenin barışı için kim güzel bir adım atar arkasındayız. X kişi fark etmez, isim fark etmez. Yeter ki ülkede barış huzuru olsun. Başka bir şey değil. Yani karşı tarafların samimiyetine bağlı her iki tarafında. Hem Bahçeli'nin hem devletin hem de PKK'nın. Bence bana göre ilerleyen süreçte zaten devlet Bahçeli'nin yaptığı bence kritik bir hamledir. Ama muhtemelen PKK'yı daha bırakmayacaktır. Çünkü buna bağlı düş güçlerin de mesela Amerika'nın, İsrail'in ee, Avrupa'nın. Çünkü sonuçta 45 yıldır bu adamlar bunları besliyor. 45 yılın sonunda onlara sormadan silah bırakır mı bırakmaz mı o muamma işte. Ya diyorum ya yani inşallah barış olur yani inşallah dağdakiler de iner dağdan. Diyorum ya ülkenin barışı huzuru için kim iyi bir adım atıyorsa bu Demirtaş da olur, bu Tayyip Erdoğan da olur, Bahçeli de olur. Ee, bu Özgür Öz olur fark etmez. Yani kim olursa olsun sonuçta destek verilecek yani. Ve istiyoruz çünkü sonuçta oradaki de insan, buradaki de insan, ülkenin ekonomisi %60-%70'i bu mücadeleye gidiyor. Yani barış olsa çok iyi olur. Çok istiyoruz barış olsun. Devletimiz, milletimiz için hayırlısı olsun. Keşke barış olsaydı. Keşke, i̇nşallah olur. İnşallah HDP'de o şeye katılır, cevap verir. Herkes de barış istiyor. Kim barış istemez? Temennimiz odur. Yok onda. Şey, barış süreci falan. Barış süreci ben de tefsir ederim. Ben yani hayırlısı neyse odur yani. Gerçekte barış çok mükemmel yani. Barış olsa bizim için hem Kürt halkı için hem vatan için hem şey için. Bu huzuru gerçekten bu huzurum güzel bir şeydir yani.